नमस्कारम आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में हालांकि अश्व का मतलब होता है घोड़ा तो लोग ये भी कहते हैं कि अश्वगंधा खाने से घोड़े जैसी ताकत आती है ये होता है वो होता है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी औषधि को अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपको कम से कम उसकी तासीर पता होनी चाहिए उसकी नेचर पता होनी चाहिए वो गर्म है कि ठंडी है वो तर है कि खुश्क है वो हल्की है कि भारी है ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप जितने मर्जी उसके नुस्खे बना लो अजमा लो सही पूरा नहीं बैठेगा क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कमी रह ही जाएगी एक ताले में अगर चाबी लगती है तो वो तभी लगती है अगर वो प्रॉपरली उसी तरह घड़ी गई है जिस तरह के उसके अंदर की जो डाई है या उसके अंदर का एक अंदर का आकार है उसके बिना चाबी नहीं लगती उसी में इसी तरह औषधि प्रॉपरली तब काम करती है जब हमारी बॉडी की अंदर की नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको पूरा पहले बाहर बना ले तो तो आइए जानते हैं अश्वगंधा को प्रॉपरली डिटेल में कि कैसे इसको यूज करना है किस किस चीज में अश्वगंधा की बात जब आए तो अश्वगंधा की तस्वीर की बात आती है तस्वीर जो है इसकी वो है गर्म और साथ में है खुश्क गरम खुश्क खुश्क का मतलब आप समझ ही गए हैं कि ये नेचर इसकी ड्राई है और ये थोड़ा गरम भी है अब आप कहेंगे जी गरम है तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा मुझे गरम चीज मना है या ऐसा है देखो जब तक कोई भी ताकत की चीज ले लो थोड़ी बहुत उसमें गर्मी आएगी ही आएगी इसलिए यूज करना सीखो डरो नहीं मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो गर्मी भी ना ज्यादा करे पर आपके अकॉर्डिंगली वो अच्छा काम भी करे वो कैसे होगा एक तो मैंने कह दिया अश्वगंधा गर्म और खुश्क है अब इसका मतलब ये है कि ये वात रोगों में काम आएगी वात रोगों में यानी वायु से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं चाहे वो वायु से जोड़ कमजोर हो गए हैं हल्के पड़ गए हैं वायु से कटकट की आवाजें आती हैं शरीर में वायु ज्यादा रह रह करके शरीर पतला हो गया है तो उन सब में ये काम आएगा तो वायु से आगे गठिया हो जाता है आपको पता है संधि वात हो जाता है सब में काम आएगा और वायु से ही दर्दें होती हैं तो ये वायु रोगों में भी काम आ जाएगा क्योंकि ये गर्म है ठीक अब ये साथ में गर्म के साथ साथ खुश्क भी है तो ये कफ में भी काम आएगा क्यों क्योंकि कफ गीला होता है कफ का मतलब है बलगम आपके अंदर का जो कफ भाग है म्यूकस है जिसके अंदर है ज्यादा जिसको छीके ज्यादा आती है साइनस है नजला है जुकाम है बारह महीने उनके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है ये हो गया वात और कफ में अच्छा अब ये थोड़ा पित्त के लिए गलत है पित्त वालों को गरम चीज नुकसान नहीं करती आप ये ना सोचना कि गरम चीज पित्त रोगी को या जिनको गर्मी है लीवर में उनको गरम चीज नहीं देनी ऐसा नहीं होता पपीता भी गरम है लेकिन हम उनको देते हैं लीवर वालों को क्यों देते हैं क्योंकि वो खुश्क नहीं है अब ये जो अश्वगंधा है ये गर्म तो है लेकिन साथ में खुश्क है सौंफ भी गर्म है हल्की सिर सौंफ भी गर्म है पर वो सौंफ खुश्क नहीं है सौंफ तर है तो इसलिए वो सौंफ एसिडिटी कम कर देती है सौंफ एसिडिटी में दिक्कत नहीं करती ये जो पित्त रोगों में गलत है क्यों गलत है क्योंकि ये खुश्क है तो खुश्क चीज जो है गर्म के साथ साथ वो तो पित्त में गड़बड़ करती है अब बात ये आती है कि पित्त रोगी को भी कभी ना कभी तो देनी पड़ सकती है वो भी कमजोरी फील करता है तो कैसे दे इसीलिए आयुर्वेद में कई ढंग से अश्वगंधा लेने का विधान है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं पहले चर्चा कर लेते हैं कि अश्वगंधा को पानी से ले तो कैसे और किस प्रॉब्लम में ले अगर अश्वगंधा का चूर्ण जड़ का मैं जड़ के चूर्ण की बात कर रहा हूँ यहाँ अश्वगंधा की क्योंकि हालांकि अश्वगंधा जिसको बोलते हैं इसको हिंदी में असगंध बोलते हैं गंध का मतलब ही होता है स्मेल तो जिसकी पत्तियों में से और जिसकी जड़ में से घोड़े के पेशाब जैसी स्मेल आए उसको हम बोल देते हैं असगंध या अश्वगंधा तो हालांकि कई जो असली अश्वगंधा नहीं होता अलग अलग इलाके की अलग अलग ताकत होती है तो कई जगह से स्मेल नहीं भी आती है अश्वगंधा में जो बेस्ट क्वालिटी का जो अश्वगंधा उसमें से स्मेल बहुत तेज आती है पता भी चलती है ताजी जड़ में ज्यादा पता चलती है सूखी में जरा कम होती है तो वो स्मेल करने से पता लगता है अब बात करते हैं गर्म पानी से कब देना जब किसी को अचानक दर्द हुए और टाइम भी कम है आप बाहर अंदर हैं कभी आपके पास कोई और दवाई भी नहीं पड़ी हुई पास में या कभी जुकाम बहुत ज्यादा है छींके बहुत ज्यादा आती है तो जब दर्दें हो रही है तब तो गर्म पानी से ऐसे ही फांक लो आधा चम्मच एक चम्मच तक 
फेंक सकते हैं तो टेम्पररी तौर पे ये दर्द को भी खत्म कर देगा क्योंकि आपको मैंने बोला ना ये गर्म है थोड़ा तो गर्माइश से दर्दें चले जाते हैं और अगर दर्द में प्रॉपर लाभ लेना है तो इसमें थोड़ा घी मिला लो एक छोटा चम्मच अश्वगंधा का ले लो एक छोटा चम्मच गाय का घी या जो भी घी मिल जाए देसी उसमें फेंट लो उसको गर्म पानी से फाक लो क्योंकि फिर वो खुश्क नहीं रहेगा और अगर वाई का दर्द होगा गैस का दर्द भी होगा तो वो भी काफ़ी हद तक ये मेंटेन कर लेगा ये तो होगी दर्दों के ऊपर बात छींकों की मैं बात कर रहा था छींक के साइनस एलर्जी रहती है उन लोगों को एक छोटा चम्मच सुबह एक छोटा चम्मच शाम को गर्म पानी से फाँकने को दे दो गर्म पानी से फाँकेंगे तो रहेगा तो खुश तो वो धीरे धीरे कफ को सुखा देगा पंद्रह बीस दिन में ये इसका तरीका हो गया फिर इसके अलावा जिनको आ, अंदर ऑलरेडी बहुत खुश्की है तो वो कैसे लें वो दूध के साथ लें इसको हम बोलते हैं ना दूध से लेने से इसका वेट बढ़ाएगा ये वो क्यों बढ़ाता है ये वेट एक तो ये पचने में फिर और ज़्यादा भारी हो जाता है और ये पुष्टिकारक भी होता है पुष्टिकारक का मतलब होता है ये पुष्टि देता है शरीर को ताकत देता है बल देता है एक तरह से ये रसायन भी है और बाजीकरण भी है बाजीकरण का मतलब होता है ये धातु को बांध देता है जिनको बार बार धातु जरा सा गलत ख्याल मन में आए जरा सा किसी चित्र को देख लिया तो धातु रिसने लगता है उनको फिर हम दूध से ही देते हैं और कई बार ये पचता नहीं है क्योंकि वो पचाना भी बच्चों का खेल नहीं है तो फिर कैसे देते हैं हम अश्वगंधा को हम अश्वगंधा को पानी में उबलवाते हैं थोड़ी देर के लिए फिर उसमें दूध डाल देते हैं एक चम्मच ही मात्रा है एक व्यक्ति की बार बार मत सोचना एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर लिया उसको पानी में उबाला थोड़ी देर फिर उसमें दूध डाल दिया और जब उबल गया फिर दूध डाल के भी थोड़ा उबाला तो पानी गया सूख और अश्वगंधा वो बच गया जो दूध का जो घोल वो जो है उसमें थोड़ी मिश्री डाल लो और भी अच्छा तो ये उस व्यक्ति को पिला दोगे तो वो धातु को भी मजबूत कर देगा शरीर को इतना मजबूत बना देगा कई लड़कियां जो हैं गर्भ धारण नहीं कर पाती गर्भ धारण हो जाएगा अच्छे से और रुकेगा भी मिस कैरेज नहीं होगा क्योंकि फिर वो पुष्टिकारक हो गया ना एक तो अश्वगंधा आराम से पहले पानी में उबला कहा उसने अपनी गर्मी जाके छोड़नी थी पेट में पर उसको आपने पहले पानी में उबाल लिया काट लिया फिर उसको दूध डाल के उबाल लिया वो एक तरह की खीर बन गई इसको बोलते क्षीर पाक क्षीर पाक बड़ी जड़ी बुटियों की बनती है अर्जुन की छाल की बनती है तो अश्वगंधा की भी बनती है तो क्षीर पाक देने से खुश्की नहीं करता यानी जिनको गर्म चीजें सूट नहीं करती एक तो उनको बराबर मात्रा में मिश्री मिलवा दो बराबर मात्रा में जब अश्वगंधा में मिश्री मिलेगी तो मिश्री होती है ठंडी और जिसको गर्म चीज सूट नहीं करती अश्वगंधा लेते ही होंठ फट जाते हैं खून आने लग जाता है या दिल तो करता है कि ताकत लू पर सूट नहीं करता तो वो बराबर मिश्री मिला के जब लेगा ऐसे फाक ले चाहे दूध से तो इतनी गर्मी नहीं करेगा हल्की सी बराबर मात्रा में हरी इलाची मिला सकते हो और ज्यादा इसको ठंडा बनाना है तो तो भी इसके साथ में बैलेंस हो जाएगा जिन लोगों को दूध में नहीं लेना दूध नहीं पचता है या दूध से एलर्जी है और ताकत चाहते हैं शरीर में तो जैसे घर में माताएं बहनें चूरी बनाती है ना घी की और शक्कर की थोड़ी रोटी डाल के तो रोटी की जगह पे अशोगंधा डाल दो घी और शक्कर के गोल में थोड़ी शक्कर ले लो थोड़ा घी ले लो फेंट के उसमें थोड़ा सा ऐसे एक चम्मच अशोगंधा डाल लो तो धीरे धीरे उसको चूस लो तो ये एक तरह से वो भी ताकत का टॉनिक बन गया चम्पराश की तरह ये भी एक दूध जिनको नहीं लेना है कभी बाहर अंदर है दूध का परहेज है तब भी ऐसे अश्वगंधा लिया जा सकता है क्योंकि वो तर हो गया घी के साथ चुड़ने से खुश्क नहीं रहा वो अपने आप पच जाएगा धीरे धीरे आपको गर्मी भी नहीं करेगा फिर इसके बाद बात आती है इसकी कि अश्वगंधा को आ, कई बार हम दमे में कई बार हम क्योंकि कोई भी दमा क्या है दमा वात का रोग है दमा और कफ का रोग है पर्टिकुलरली दमे में होता क्या वात और कफ दोनों बिगड़ते हैं तो इसको अश्वगंधा को हम उबाल उबाल के काढ़ा बना बना के तो उसमें ही हम थोड़े से शक्कर मिला देते हैं थोड़ा सा घी मिला देते हैं काढ़े में वो काढ़ा ही वो धीरे धीरे सिप सिप करके पी लेता है उसको गर्म गर्म यहाँ लग जाता है तो उसका अस्थमा में आराम आ जाता है बड़े आसान से प्रयोग है अब कोई भी कुशल वैद कुशल जो इसका एक्सपर्ट है जिसको पता चल गई इसकी तस्वीर वो अपनी बीमारी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगा कि मैंने मिश्री डाल के लेना है कि मैंने कईयों को शुगर होती है उनको फिर क्या करना गर्म चीज भी नहीं सूट कर रही पर ताकत जरूरी है आंखें वीक पड़ रही हैं या शरीर बड़ा कमजोर हो रहा है थोड़ी ताकत चाहते हैं तो उन अश्वगंधा के चूर्ण में हम बराबर बराबर नहीं एक चौथाई मात्रा उसकी गिलोए सत्व की डाल देते हैं गिलोए का सत्व जो होता है ठंडा होता है और वो हल्का होता है पचने में 
और अश्वगंधा के पाउडर ले लो आधा चम्मच अश्वगंधा ले लो और 250 मिलीग्राम यानी दो रत्ती आप उसमें डाल लो गिलोए सत्त तो मिक्स करके उसको चाहे ताजे पानी से फाँक लो दूध से ले लो दूध से क्यों ज़्यादा देते हैं पानी से क्यों नहीं देते हैं वजन बढ़ाने के लिए क्योंकि वो दूध से पुष्टिकारक हो जाए दूध से जरा आराम आराम से पचता है शरीर में और दूध में ताकत की चीज़ें जल्दी अच्छे से डिजोल्व होती है मल्टी वाइटमिन वगैरह जितने भी होते हैं ये दूध से देते हैं तो दूध के साथ ये धीरे धीरे स्लो आराम से पचता पचता इस शरीर को पुष्ट करता है धातु को मजबूत करता है क्योंकि तो खुद ये खुश्क है ना तो जब दूध इसको थोड़ा सा तरावट वाला मिलता है तो इसकी खुश्की खत्म कर देता है तो खुश्की से होने वाले साइड इफेक्ट भी नहीं होते शरीर को ये थे अश्वगंधा लेने के कई ढंग जो मैंने आपको बताए हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो लेकिन मैं फिर कहूँ कि जड़ी बूटियों की तस्वीर पहले पता करो फिर अपने उसको अपने लाइफ में आजमाओ तो आपको वो ज़्यादा लाभ करेंगे और आगे आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा और भी डिटेल में आपको आयुर्वेद की जानकारी दूँ ताकि आपको सही में आयुर्वेद को यूज़ करना आए हम आयुर्वेद को ऊपर ऊपर से जब यूज़ करते हैं तो उसके कितने साइड इफेक्ट हमें हो जाते हैं और ना जाने फिर लोग गालियाँ देते हैं आयुर्वेद की कमियाँ देख करके निराश होते हैं इसीलिए मैं डिटेल में बताता हूँ किसी को मेरे शब्दों से कष्ट पहुँचा हो तो मुझे माफ़ करना आज फिलहाल इतना ही नमस्कार